Свердловской области начали сдавать по-настоящему гигантские детсады. Объект, который сегодня открыли в Березовском, вмещает 270 человек. Это 11 групп. Такие громадные здания решено возводить в городах самой большой очереди. Среди них также Екатеринбург и Первоуральск. Сколько стоит детсад построить и какими ноу-хау оснащены современные группы, расскажет Анна Метновицкая. Назвать это садиком язык не поворачивается. В Березовском открывают целый сад. Нестандартное трехэтажное здание – это новая страница в истории дошкольного образования. Пока в Свердловской области запустили лишь пять подобных детсадов, поэтому открытие каждого становится сенсацией. Для того, чтобы лично увидеть, как строители сделали работу, в город Спутник Екатеринбурга даже обещал приехать областной премьер. На улице возле нового здания идут последние приготовления. Дворники и тракторы чистят снег, на крыльцо вешают красную ленточку. Дошкольное учреждение построили в рамках областной программы по сокращению очереди в детсады. Здание рассчитано на 270 мест. Такие большие детские сады строят только в муниципалитетах, где есть особая потребность. Сегодня больше всего очереди в Екатеринбурге, Первоуральске и Березовском. Причем садика ждут даже те, кому уже скоро в школу. У нас большая очень очередь, город растет, люди к нам едут, семьи разрастаются. Мы с открытием нашего детского сада сразу же закрыли группу очередь от 5 до 6 лет. Правда, полностью победить очередь не удалось. В Березовском еще остались дети в возрасте от 3 до 5 лет. Для них пока только строятся садики. Всего на возведение и комплектование этого громадного здания ушло более 200 миллионов рублей из областного, федерального и местного бюджетов. Это дошкольное учреждение, по словам педагогов, значительно отличается от обычных. Прежде всего, большим количеством групп. Их в помещении 11. В каждой есть запасной выход и даже свой буфет, куда малышам закрыт доступ. Кроме того, просто так в группу никто не пройдет. Что в группу у нас никто не попал, у нас существуют два фона. Значит, посторонних никого нет. Нажимаем кнопочку, открывается дверь. Чтобы отдать ребенка в этот детский сад, за каждый месяц придется заплатить 1700 рублей. Сегодня это дошкольное учреждение полностью укомплектовано. Первые дети сюда придут в конце декабря. Каждый ребенок уже проходит медосмотр и знает, в какой группе он будет. Всего к концу года в области откроется несколько десятков новых дошкольных учреждений. По всей области сдадим, вернем, перепрофилируем, соответственно, там более 6 тысяч детских мест. Это, по сути, больше, чем за предыдущие два-два с половиной года. То есть 6 за предыдущие два с половиной года делают, то мы за год, 13-й, сдадим больше 6 тысяч мест и 72 детских садника. Построим, вернем и перепрофилируем. На эти цели из областного бюджета выделили более 4 миллиардов рублей. На следующий год сумма составит свыше 5 миллиардов. При этом количество новых садиков должно увеличиться вдвое. К 2016 году правительство планирует полностью закрыть очередь в дошкольное учреждение области детей с 3 до 7 лет. Анна Метновицкая, Ксения Чертова и Олег Кузнецов. Новости. Екатеринбург.